ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் டூவில் ஹியூமன் ஐ அந்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஹியூமன் ஐ உங்களுக்கு தெரியும் ஐ இருந்தால் தான் கண் இருந்தால் தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க முடியுமா ஐ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் விஷனை அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஐ கண்ணில் இல்லாமல் எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம செய்ய முடியாது அப்போ ஐ வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அது இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ பார்க்க போகிறோம் ஐ பால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதோட டயாமீட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து டஃப் மெம்பரேன் இருக்கு மெம்பரேனால் மேடப்பானது அந்த மெம்பரேன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்க்ளீரா அது என்னன்னா அந்த மெம்பரேன் வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸாக ஐயோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஐலாம் என்னென்ன கார்னியா கார்னியா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தின்னாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயராக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னா கண்ணாடி அந்த மாதிரி கண்ணாடி கண்ணாடி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயராக இருக்கும் அது எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்குன்னா ஐ பாலில் உள்ள ஃப்ரண்ட்டு சர்ஃபேஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து மெயினாக ரீஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் ரீஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்னால் லைட் ரேஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுது கார்னியா வென் லைட் என்டர்ஸ் அ கார்னியா கார்னியாக்குள்ளே லைட் என்ட்ரு ஆனோன்னா இது என்ன பண்ணுது ரீஃப்ராக்ட் த லைட் ஆன் டு த லென்ஸ் லென்ஸுக்கு அது பாஸ் பண்ணுது இதுதான் வந்து கார்னியாவோட வேலை கார்னியாவுக்கு அப்புறம் ஐரிஸா ஐரிஸில் வந்து க ஐரிஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கலர் பார்ட் ஆஃப் த ஐ இதில் வந்து என்னென்ன கலர்ஸ்னால் ப்ளூ ப்ரவுன் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் யூனிக் கலரில் இருக்கும் காமனான கலர் இருக்கும் பேட்டர்ன் அதே மாதிரி டெக்ஸ்சர்னா அமைப்பு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஐரிஸ் தான் என்ன பண்ணுது எவ்வளோ லைட் வந்து பியூப்புளில் வந்து என்ட்ரு ஆகணுன்றதுக்கு வந்து ஐரிஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுமா லைக் கேமரா அப்பேச்சர்னா என்ன இடைவெளி விட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பியூப்பிள்னால் என்ன சொல்கிறாங்க ஐரிஸில் விட சென்டர் பார்ட் தான் பியூப்பிள் இது வந்து என்னென்னா இதோட பாத்வே வந்து லைட் டு ரெட்டினா ரெட்டினாக்கு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுற வேலை நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட்டினா வந்து ஐயோட பேக் சர்ஃபேஸ்ன்றாங்க இதுதான் மெயினாக சென்சிட்டிவான பார்ட் இதில் வந்து ரியலும் இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து சிலியரி மசில்ஸ் சிலியரி மசில்ஸ்னால் ஐ லென்ஸ் வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னா சிலியரி மசில்ஸ்க்கு இடையில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இது என்ன பண்ணுது ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுமா சிலியரி மசில்ஸை அப்போ ஐ லென்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்டான ஹியூமன் ஐ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கான்வெக்ஸின் நேச்சர் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ ஹியூமன் ஐ ஸ்ட்ரக்சரை வந்து வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்னியா நெக்ஸ்ட் வந்து ஐரிஸ் அதுக்கப்புறம் பியூப்பிள் ஐரிஸோட சென்டர் பார்ட் தான் பியூப்பிள் அதுக்கப்புறம் லென்ஸ் இருக்குது சிலியரி பாடி ஸ்க்ளீரா ஸ்க்ளீராக தான் நம்ம பார்த்தோம் டஃபஸ்ட்டு மெம்பரேனு இதெல்லாமே பார்ட்ஸ் ரெட்டினா வந்து பேக் சர்ஃபேஸா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஐ ஐ வந் ஐயோட ஒர்க் ஒர்க் என்ன இப்போ என்ன பண்ணுது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் கார்னியா கார்னியா என்ன பண்ணுது லைட் ரேஸை வந்து பியூப்பிளுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஓகேவா அது எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஐரிஸோட சென்டர் பாட்டுக்கு அப்போ அங்கே எந்த அது வந்து என்ன பண்ணுதுனா ஐரிஸ் தான் என்ன பார்த்தோம் லைட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலை அப்போ அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஐரிஸ் வந்து லைட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஐ லென்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணுது ஐ லென்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் கான்வெக்ஸ்ன்னு நேச்சர் கான்வெக்ஸ்னால் என்ன கன்வர்ஜிங் சென்டர் பாயிண்ட் நோக்கி போகிறது தான் அப்போ லைட் ரே ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர லைட் ரேஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகி ரியலும் இன்வெர்டட் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ரெட்டினால் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அந்த ரெட்டினா வந்து ரிசீவ் ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் ரிசீவ் பண்ணோம்னா அது பிரெயினுக்கு சென்ட் ஆகுது மூலியமாக ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் மூலியமாக நம்மளுக்கு வந்து பிரெயினுக்கு சென்ட் ஆகுது இதை தான் வந்து ஐயோட வேலை ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கார்னியாலேருந்து லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகுது அது வந்து ஐரிஸுக்கு பியூப்பிள் வழியாக போய் ஐரிஸுக்கு பாஸ் ஆகுது அந்த ஐரிஸ் வந்து லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற லைட் அளவு மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஐலென்ஸுக்கு ட்ராவல் பாஸ் பண்ணுது அந்த ஐலென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸாக இருக்கிறதுனால ஆப்ஜெக்டில் உள்ள ஐ லைட் ரேஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகி ரியலு இன்வெர்டட் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ரெட்டினால் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஐ நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷனா பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன்னா என்ன நம்மளோட ஐலென்ஸுக்கு ஐ லென்ஸ் வந்து
சிலீரி மசில் வந்து ரிலாக்ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது சென்டர் கர்வாச்சரும் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து நிலை வந்து மாறும் அல்டர்னா மாறும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது தூரத்தை ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது சிலியரி மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஐ லென்ஸ் வந்து தின்னராக தெரியுமா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்போ நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் இதே நம்ம க்ளோஸர் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது ஃபோக்கல் லென்த் வந்து கம்மியாகும் சிலியரி மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ரிலாக்ஸ்னா விரிகிறது கான்ட்ராக்ட்னா சுருங்குது அப்போ வந்து என்ன ஆகுது க்ளோஸர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ரெட்டினால் ஃபார்ம் ஆகுது இதை தான் வந்து அதை சொல்கிறாங்க ஐலன்ஸை வந்து சுருங்கிறதும் விரிவு தன்மையை பொறுத்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் நியர்பை ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோமா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது சிலேரி மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகுது ஐலன்ஸ் வந்து தின்னராக இருக்குது அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் இது இன்க்ரீஸாக இருக்குது இதே வந்து நியர்பை ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது ஃபோக்கல் லென்த் கம்மியாகுது சிலேரி மசில் சுருங்குது அப்போது க்ளோஸர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியுது இதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் ஆஃப் ஐ நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு சில நேரம் இருட்டாக இருக்கும்போது திடீர்னு கண்ணை மூடி திடீர்னு நம்ம வெளிச்சத்துக்கு போகும்போது அந்த இப்போ வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு வந்து ஒரு சில நேரம் நம்ம அந்த ஏதோ ஒன்று பார்த்தது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷனை இப்போ என்ன எப்படி சொல்லலான்னா இப்போ நீங்கள் இருட்டாக இருக்கீங்க இப்போ ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டீங்க வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு திரும்ப நீங்கள் இருட்டு ரூமுக்கு போகிறீங்க இருட்டு ரூம் போகும்போது அந்த விஷன் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன்ஸ் அது எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு நம்மளுக்கு அந்த இது வந்து வந்து போய்கிட்டே இருக்குமாம் அதுதான் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் பாயிண்ட் டூ நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐ ஃபார்னா தூரம் நியர்னா பக்கத்து பார்வை நம்ம வந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம் எந்த ஒரு சிரமமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங் விஷன் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐன்றாங்க நார்மல் ஹியூமன் ஐ சென்டிமீட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவு நம்ம தெரிஞ்சு பார்த்தோம்னா அது வந்து நார்மல் ஹியூமன் ஐ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ நம்ம தூரமாக தெரியுது கிளியராக பார்க்குறோம் ஆப்ஜெக்டை வந்து தூரத்தில் இருக்குது அதை வந்து கிளியராக பார்க்குறோம்னா அதை வந்து ஃபார் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐன்றாங்க இது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் ஃபார் நார்மல் ஐன்றாங்க இன்ஃபினிட்னா தூரத்து தூரமாக இருக்கிறத அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஃபார் பாயிண்ட் டு நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபெக்டின் ஐ ஐயோட டிஃபெக்ட் என்னென்னலாம் குறைகள் இருக்குது ஒரு நார்மலான பர்சன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் இன்ஃபினிட்டி வச்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் பட் வந்து சம் பீப்புள் வந்து அந்த பவர் வந்து லாஸ் ஆகிருச்சுன்னா லாஸ் ஆகிரும் எதுனால ஏஜிங் வயசு கூட கூட கண் பார்வை குறைஞ்சிரும் இப்போலாம் வந்து டிவி பார்க்குறதுனால செல்ஃபோன் பார்க்குறோன்னா அடிக்கடி நம்ம டிவி செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் ப ஐயோட பவரும் குறைஞ்சிடும் அதனால் என்ன ஆகுது நம்ம ஐயில் வந்து டிஃபெக்ட் ஆகுது அதோட என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் மயோப்பியா மயோப்பியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷார்ட் சைட் அண்ட் நர்ஸ்ன்றாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க நியர்பை ஆப்ஜெக்ட் கிட்டத்து பார்வை கிளியராக தெரியும் தூரத்து பார்வை நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து கம்மியாகுது அதே மாதிரி ஐ லென்ஸுக்கும் ரெட்டினா உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இன்க்ரீஸாக இருக்குமாம் அப்போ ஃபார் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாக தெரியாது அப்போது அதை வந்து கிளியராக நம்மளுக்கு தெரியணும்னா அப்போ அந் அப்போ வந்து இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுனா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுனா ரெட்டினாக்கு பின்னாடி வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுமா பிஃபோர் பிஃபோர்னா பிஃபோரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த டிஃபெக்டை கரெக்ட் பண்ணால் கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து மயோபிக் ஐ கேன் சி அப் டு டிஸ்டன்ஸாக ஒரு பர்சன் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம பார்க்கணும்னா அவர் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பார்க்கணும் இன்ஃபினிட் தூரத்துக்கு பார்க்கணும்னா அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து எவ்வளோ இது பண்ணுவோம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸுன்றதை வச்சுக்கோங்க இப்போ பர்சன் ஐ கேன் சி அப் டு த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இ வாண்ட் டு சி அப் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஃபோக்கல் லென்த் இது வந்து ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்மில் வச்சு அவங்க வந்து மேக் பண்ணுவாங்க எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் அவங்களோட கண் பார்வையை பொறுத்து இதை வந்து அவங்க வந்து லென்ஸில் வந்து கரெக்ட் பண்ணி யூஸ்
இந்த டிஃபெக்டை கரெக்ட் பண்ணால் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போது இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐபோ மெட்ரோபியா கே ஐ கேன் பி சி ஆப்ஜெக்ட் பியாண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் தி சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு சி ஆல் ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் தன் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப் டு த டிஸ்டன்ஸ் தி த ஃபோக்கல் லென்த் ரெக்கொயர் கான்வெக்ஸ் லென்ஸா அப்போ அவங்களோட பர்சன் இதளவு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டி பை டி பயோபியா டியூ டு ஏஜிங் ஏஜிங் ஏஜ் கூட கூட சிலேரி மசில்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க வீக் ஆயிரும் ஐ லென்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆயிரும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா வளைவு வளைய கூ வளையாது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இப்போ ஐயில் ஐ வந்து பவர் வந்து லாஸ் ஆகிடுது அப்போ ஏஜ் போர்சனால் நியர்பை ஆப்ஜெக்டை கிளியராக பார்க்க முடியாதனால இது என்ன சொல்கிறாங்க ஓல்ட் ஏஜ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சில பர்சனுக்கு வந்து ரெண்டுமே டிஃபெக்டாக இருக்கும் மயோபியாவும் ஹைப்பர் மெட்ரோபியாவும் அப்போ இந்த இதை வந்து கரெக்ட் பண்ணால் பை ஃபோக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டுலேயுமே கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்கும் அப்பர் சைடில் வந்து கான்கேவும் எதுக்குன்னா தூரத்து பார்வை தெரியுதுக்கும் லோயஸ்ட் சைடில் வந்து கான்வெக்ஸும் எதுக்குன்னா ரீடிங் பர்போஸுக்காண்டியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ரெஸ்பயோபியா நெக்ஸ்ட் வந்து அஸ்டிக் மேட்டிசம்னா ஐ வந்து பேரலாகவும் ஹரிசண்டலாகவும் கிளியராக தெரியாது அப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்க இன்னரிட்டட் டிசீஸ் ஜீனால் மூலியமாக ஜீன் மூலியமாக வர டிசீஸ் அப்படின்றாங்க இது வந்து ஐ லென்ஸ் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்காது கேட்ராக்ட் ஆன் த லென்சஸாக கேட்ராக்னா அந்த புற கண் கண் புறா புரை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அல்சரேஷனா ஏதாச்சும் கார்னியில் வந்து புண்ணு வந்திருந்தா அதே மாதிரி ரீஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸில் ஏதாச்சும் இன்ஜுரி ஆனுச்சுன்னா இதெல்லாம் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்றாங்க அஸ்டிக் மேட்டிசமாக கரெக்ட் பண்ணணும்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து டிஃபெக்ட் இது இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பா மைக்ரோஸ்கோப் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மால் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம யூஸ் மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா நம்ம பார்க்குறோம் அதிலேயே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பும் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பா சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்ன சொல்லலாம் இதில் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் டி ஸ்மால் ஆப்ஜெக்டை வந்து பெருசாக தெரிகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்ஸை ஃபோ எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்லேயும் அப்சர்வர் ஐ எங்கே இருக்குன்னா ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த லென்ஸ் லென்ஸுக்கு பின்னாடி அப்சர்வரோட ஐ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அங்கே அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ அந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா எரெக்டாகவும் விர்ச்சுவல் என்லார்ஜ் இமேஜ் எரெக்டுனா நேராக இமேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் விர்ச்சுவல்னா கற்பனை திறன் அந்த சொன்னா அதே மாதிரி என்லார்ஜ் இமேஜ் பெருசாக தெரியுமா இமேஜஸ் ஃபார்ம் இந்த சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா ஆப்ஜெக்டோட அதே சைடில் வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுமா அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டிங்ட் விஷன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்கிறாங்க டிஸ்டிங்ட் விஷன் நார்மல் ஹியூமனை டிஸ்டன்ஸுக்கு அதை சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் எங் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுனா வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஜுவல்லர்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் இன்செக்டோட பார்ட்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாச்சும் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கான்றத ஃபாரன்சிக் சயின்ஸாக அந்த ஃபீல்டில் வந்து யூஸ் ஆகுது சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பும் எங்கன்னா டைனி ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறதுக்கு சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட இதோட மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குமா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை டிக்ரீஸிங் த ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஆஃப் த லென்ஸ் யூஸாக ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டோன்னா லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை டிக்ரீஸ் பண்ணியாச்சுன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குமாம் என்ன சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அதற்குரிய லிமிட் தான் ரொம்பவும் நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஏதோ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா ரெண்டு செப்பரேட்டானா பைக் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதில் வந்து ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஒன்று வந்து எங்கே வைக்கிறாங்கன்னா ஆப்ஜெக்டோட பக்கத்தில் அந்த ஆப்ஜெக்டோட பக்கத்தில் வைக்கிற லென்ஸை வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸ் இன்னொன்று வந்து அப்சர்வர் ஐ பக்கத்தில் வந்து அந்த லென்ஸை வைக்கிறாங்க அதை வந்து ஐ லென்ஸ் ஆர் ஐ பீஸா போதர் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டுன்னா நேரோ டியூப் வித் அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரொவிஷன் நேரோ டியூப் அந்த இடத்துல
இமேஜ் வந்து வித் இன் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த ஐ பீஸா அப்போ ஐ லென்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஐ பீஸ் அந்த இடத்துல வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இதை வந்து ஏ டேஸ் பி டேஸா இங்கே வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அப்போ வந்து ஐ பீஸ் ஃபார்ம் ஆ விர்ச்சுவல் என்லார்ஜ் எரக்ட் இமேஜ் ஆன் த சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அதே சை ஆப்ஜெக்டோட சேம் சைட்லேயே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக காமன் மைக்ரோஸ்கோப் ஆஸ் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை காட்டிடும் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் காமன் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து வெரி ஸ்மால் லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அக்யூரேட்டாக அதை வந்து மெஷர் பண்ண முடியுமா அது ஆர்டர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் இதோட ஒர்க் எப்படின்னா வெர்னியரோட ஒர்க் மாதிரி இதோட லீஸ் கவுண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து டெலஸ்கோபா நம்ம கண் கண் நம்மளால் வந்து டெலஸ்கோப் இல்லாமல் வந்து தூரத்து ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அது மாதிரி ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே பார்க்க முடியாது அது வந்து எது மூலயமா பார்க்க முடியும்னா டெலஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்க முடியுமா டெலஸ்கோப் இஸ் த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு சி டிஸ்டங்க்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்க்குறதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு டெலஸ்கோப் வந்து இன்வெர்டட் பை ஜோஹன் லிப்பர்ஸ் இன் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட் கலிலியோ மேட் த டெலஸ்கோப் டு அப்சர்வ் அ டிஸ்டிங் டிஸ்டன்ட் ஸ்டார் கலிலியோ வந்து டெலஸ்கோப் மேட் பண்ணி அதில் வந்து டிஸ்டங் ஸ்டார்ஸோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இவருக்கு வந்து எப்படி ஐடியா கிடச்சிச்சுன்னா ஸ்பெக்டாக்கிள் மேக்கர் ஒன் டே அப்சர்வ் த டிஸ்டன்ட் வெதர் காக் அப்பியர் மேக்னிஃபை த்ரூ இஸ் லென்ஸ் சிஸ்டம் லென்ஸ் சிஸ்டம் ஃபிட்டட் இன் இஸ் ஷாப்ப வெதர் காக்கோட வெதர் காக்னா அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைரக்ஷனை வந்து சொல்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணார்னா மேக்னி லென்ஸை வச்சு மேக்னிஃபை பண்ணி பார்த்தார் அப்போ அதுலேருந்து தான் அவருக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கலிலியை வந்து சேட்டலைட் ஆஃப் ஜூபிட்டர் சேட்டன் டெலஸ்கோப் மூலியமாக பார்த்தார் அதே மாதிரி கப்லர் இன்வென்டட் டெலஸ்கோப் இன் சிக்ஸ்டீன் லெவன் இது வந்து எப்படின்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் மாதிரியே சிமிலரான டெலஸ்கோப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ரீஃப்ராக்டிங் ரிஃப்ளக்டிங் ரீஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் என்ன லென்சஸ் ஆர் யூஸ்டு ரீஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் வந்து என்னென்னா கலிலியன் டெலஸ்கோப் கெப்லரியன் டெலஸ்கோப் அக்ரோமெட்டிக் ரீஃப்ராக்டர்ஸ் ஆர் சம் ரீஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் இது ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் வந்து பேராபோலிக் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேராபோலிக்னா கேர்வ் ஷேப்பில் உள்ளத மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரீஃப்ராக்டிங்கில் வந்து லென்சஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ரிஃப்ளக்டிங்கில் வந்து மிரர்ஸா ஆர் யூஸ் கிரிகோரியன் நியூட்டோனியன் கிராசி கேசிக்ரைன் டெலஸ்கோப் ஆர் சம் ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் இது வந்து ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் இதிலேயே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அஸ்ட்ரானாமிக்கல் டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் அஸ்ட்ரானாமிக்கல் டெலஸ்கோப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா ஹெவன்லி பாடிஸா ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் கேலக்சியில் உள்ள ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுது அஸ்ட்ரானாமிக்கல் டெலஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் வந்து அஸ்ட்ரானாமிக்கல் டெலஸ்கோப்பில் வந்து இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆனால் இன்வெர்டடாக தலைகிலாக தெரியுமா அதனால் எத்தோட சர்ஃபேஸில் அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறதுக்கு அஸ்ட்ரானாமிக்கல் டெலஸ்கோப் வந்து யூஸ் ஆகாதனால டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து என்ன சொன்னால் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இது வந்து எரக்டான இமேஜ் க கிடைக்குமா எரக்டனா சே நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அஸ்ட்ரானாமிக்கலுக்கும் டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப்புக்குமா நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பில் வந்து கேலக்சி பிளானட் ஸ்டார்ஸ் எவன்லி பாடிஸில் வந்து எவ எலாபரேட்டாக பெருசாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கேமரா வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம வந்து செலஸ்ட்ரியல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது டெலஸ்கோப்பை வந்து லோ பவரில் வந்து வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஈஸி போர்ட்டபிள் ஒன் ஏன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஈஸியாக வந்து டேக் பண்ண முடியாது எடுக்க முடியாது அதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜாக தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸோட இந்த லெசன்ஸ் ஓவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ